Hallo meine Besten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben noch ein Produkt, das ungeduldig darauf wartet, endlich ausgepackt zu werden. Dabei handelt es sich um den Superfast Wireless Charger Duo von Samsung. Ihr wisst es, die Vorbesteller haben das Ding kostenlos bekommen. Und wenn wir uns diese Verpackung anschauen, Leute, da wird mir eigentlich ein bisschen schlecht, denn ich glaube, da ist kein Netzteil dabei. Oh mein Gott, okay. Aber wir kommen erstmal auf die Vorderseite. So sieht das Gerät aus. Hier steht es schon, Charger Duo. Das heißt, man kann zwei Produkte gleichzeitig laden. Handy oder Galaxy Buds, also die Ohrhörer. Hier Kombination, entweder eine Galaxy Watch oder ähm, auch die Kopfhörer, die Ohrhörer, die Buds. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Rückseite an, denn hier gibt es einige wichtige Angaben, die da wären. Zum einen haben wir hier super fast wireless charging. Das klingt gut, maximal 15 Watt und passt auf. Diese 15 Watt gelten dann nur für diese Samsung-Geräte hier. iPhones werden mit maximal 7,5 Watt geladen. Und dann gibt es nochmal eine Kategorie, eine andere Kategorie. Ich weiß nicht, welche Geräte das betrifft. Könnten vielleicht Google Pixel Geräte sein, die dann nur mit 5 Watt laden. Ja? Gut, dann sehen wir hier schon Galaxy Phone, Galaxy Watch und Buds. Gut, aber wie gesagt, iPhones können auch mitgeladen werden oder auch Qi zertifizierte Google Pixel Geräte oder welche Android Geräte auch immer. Das spielt keine Rolle. So, dann haben wir zu guter Letzt noch Galaxy Watch Charging with Magnetic Align. Das ist ja sehr schön. Das heißt, dass unsere Galaxy Watch automatisch ausgerichtet wird und wir jedes Mal treffen werden. Werden wir im Videoverlauf probieren. Definitiv. Kommen wir jetzt zum Unboxing. Einmal die Sticker hier umgelegt, umgeklappt. Jawohl. Der Weg ist frei und wir halten die Lasche hier fest und ziehen das Ding raus. Kommt in der schwarzen Farbe. So sieht es aus. Mal schön gegen das Licht halten. Und es sieht so aus, als wäre es kein dunkles, tiefes Schwarz, sondern eher so ein Anthrazit. Da habt ihr es. Wir heben es mal aus dieser Schale raus. Jawohl. Und meine Befürchtung bewahrheitet sich leider. Hier haben wir nur einen Quickstart Guide. Oh mein Gott. Okay, was ist das denn? Schauen wir mal. Jetzt bin ich interessiert. Aha. Ich glaube, diese Charging Matte ist modular. Gucken wir uns gleich an. Okay, okay, okay. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, normalerweise hätte ich diesen Charger gar nicht bestellt, denn ich habe ja mein Wireless Charger Trio, wo ich drei Geräte gleichzeitig laden kann. Aber wenn es sowas schon für die Vorbesteller kostenlos dazu gibt, ja, dann meckere ich nicht und nimm das gerne an. So, schauen wir uns die Rückseite an und ihr seht bereits, das Ding hat einen Lüfter. Dementsprechend wird da ein leises Lüfter drehen zu hören sein. Okay, jetzt bin ich gespannt, kann ich das Ding hier... Nee, das sieht aber nicht modular aus. Nee, 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 das sind nur die Schlitze. Das sind wahrscheinlich nur die Schlitze, wo dann kühle Luft, kalte Luft hier das Gerät umströmt, damit die Ladeleistung gehalten werden kann. Okay. So, dann schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, hier sind nochmal ein paar Symbole aufgedruckt. Ein bisschen schwer zu erkennen, aber Telefon und Galaxy Buds. Und auf der rechten Seite Galaxy Watch, also Uhr und Galaxy Buds. Hier sehen wir auch nochmal einen Kreis abgebildet. Jetzt dürftet ihr das auch sehen, genau. Und legen wir einfach mal die Galaxy Watch direkt drüber. Kommt. Ja, definitiv. Also wird mit Magneten festgehalten. Schaut's. Schaut her. Gut. Bei so einem Winkel kippt es dann auch, aber wird definitiv ausgerichtet hier. So, ihr habt es gesehen. Da wird sie hingezogen. Und das finde ich ganz gut, denn da kann ich einfach hingehen. Nehmen wir mal an, die Ladematte liegt hier so. Ich werfe die Uhr drauf, fertig aus und habe getroffen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 
Viel mehr kann man zu diesem Wireless Charger wirklich nicht sagen. Ich habe euch gesagt, welche Geräte aufgeladen werden können. Zwei Geräte parallel und um welche Geräte es sich handelt, wie die Ladeleistung ist. Dass das Gerät hier einen Lüfter hat, ja, muss man mal schauen, wie laut die Lüfter dann sind oder der Lüfter. Ich weiß nicht, ob es ein einer ist oder zwei. Auf, dem, auf der Rückseite haben wir den USB Typ C Eingang. Das ist so krass. Nicht mal ein Kabel ist dabei, Leute. Was soll denn der Mist? Kein Kabel. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Was mache ich denn jetzt? Denn, wenn ihr euch erinnert, das Galaxy Z Fold 4 hat nur ein Kabel mitgeliefert im Lieferumfang, aber auch kein Netzteil, kein 25 Watt, Watt Netzteil. Das heißt, da muss man doch ein 25 Watt Netzteil bestellen. Hm, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Was gibt es denn hier für eine Angabe? Schauen wir mal. Na, seht mal, was ich hier noch entdeckt habe. Das ist ja krass. Das werde ich auf jeden Fall probieren und euch auch nachtragen. Hier steht nämlich ähm, Supports Charging for Galaxy Watch 4, 3, Active 2 und Active. Also die Galaxy Watch 5, die aktuellste Version, die wird gar nicht erwähnt, aber sie wird natürlich funktionieren. Ich weiß nur nicht, wann genau dieses Ding produziert wurde. Ähm, was steht denn da noch? Eieieiei, hier steht es. Zweite Zeile direkt. Works with Samsung USB Power Delivery Power Adapter over 25 Watt. So, das Ding muss definitiv mitbestellt werden. Dann kann man auch das Kabel vom Galaxy Z Fold 4 nutzen. Und schlussendlich diese Ladematte hier nutzen, weil so kann ich sie nicht nutzen. Ich habe einfach nichts dabei, nur dieses Produkt. Mir fehlt aktuell das 25 Watt Netzteil. Ich werde es mal probieren, ob es mit... Ähm, ja, 15 Watt Netzteilen oder sogar noch drunter klappt. Mal sehen, was diese Ladematte dazu sagt. Das war's vom Unboxing. Wir sind generell durch mit all den neuen Galaxy Produkten. Jetzt geht es an die Testphase, an die Review Phase und in den kommenden Tagen und Wochen gibt es dann nach und nach die Reviews. Von daher abonniert gerne den Kanal. Seid ein bisschen geduldig, habt Nachsicht und ich würde sagen, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss.